এখন আমরা আলোচনা করব এক্সপোর্ট করা যায় কিভাবে অটোকট ফরম্যাটে বিভিন্ন ধরনের ফাইলগুলোকে ইলাস্ট্রেটর তৈরিকৃত বিভিন্ন ধরনের আর্টওয়ার্ক অর্থাৎ ডিজাইন যেগুলো নাকি বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন অথবা ফ্লোর প্ল্যানিং ইত্যাদি করা হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে এগুলোকে কিভাবে অটোকেটে সেভ করা যেতে পারে বা এক্সপোর্ট করা যেতে পারে তা এখন আমরা দেখব অটোকেটে এক্সপোর্ট করার জন্য আমরা দুই প্রকারের ফরমেট পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে ডিডাব্লিউজি এবং তারপর ডি এক্স এফ মনে করি এখানে যে আর্টওয়ার্ক গুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলোকে অটোকেট ফরমেটে সেভ করব বা এক্সপোর্ট করব ফাইল থেকে এক্সপোর্ট প্রথমে রয়েছে অটোকেট এন্টারচেঞ্জ ফাইল অর্থাৎ ডি এক্স এফ অথবা ডিডাব্লিউজি অটোকেট ড্রয়িং আপনি যে কোনো একটি ফরমেটে সেভ করতে পারেন তবে এই ক্ষেত্রে আমাদের জন্য সুইটেবল হচ্ছে ডি এক্স এফ আমরা যদি ডি ডাব্লিউ জি হিসেবে সেভ করে থাকি অটোকেট ফরমেটে সেই ক্ষেত্রে এর কিছু বেসিক ফরমেট রয়েছে ভ্যাক্টোয়ার্টের ক্ষেত্রে যেটা নাকি অটোকেটের ভিতরেই করা সম্ভব তা অন্যান্য প্রোগ্রামে সম্ভব নয় তো ইন্টারচেঞ্জ ফাইল এর সাহায্যে আমরা এর কিছু কাজ অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের সেরে তা এক্সপোর্ট করতে বা সেভ করতে সক্ষম হব তো এই ক্ষেত্রে যদি এ অবস্থা আমরা এটাকে সেভ করতে চাই মনে করি যে এর নাম এক্সপোর্ট প্রথমে এক্সপোর্ট করার জন্য যে ডায়ালগ বক্সটি আপনি পাবেন তা হচ্ছে ডি এক্স এফ অথবা ডি ডাব্লিউ জি আফ এর কিছু ভার্সন লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রথমেই সর্বশেষ যে ভার্সনটি সেটা হচ্ছে টু থাউজেন্ড এর পূর্ববর্তী ভার্সনে যদি সেভ করতে চান তাহলে সেগুলোকে আপনার সিলেক্ট করে কাজ করতে হবে তবে পূর্ববর্তী ভার্সনগুলোতে ট্রু কালার সাপোর্ট করবে না এক্ষেত্রে টু থাউজেন্ড ফোর ফাইভ এবং সিক্স এ ট্রু কালার সাপোর্ট করবে আর্টওয়ার্ক স্কেল এখন আপনি যদি আর্টওয়ার্কগুলোকে স্কেলিং করতে চান তার মান এখান থেকে দিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ এর যে স্ট্রকগুলো ছিল সেগুলোকে আপনি স্কেলিং করবেন অথবা এর ফিলগুলোকে স্কেলিং করবেন এর ইউনিট হিসেবে এখানে বিভিন্ন প্রকার ইউনিট লক্ষ্য করা যাচ্ছে ইঞ্চি ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সেটা কি হিসেবে স্কেলিং করবে তার মান এখানে দিয়ে দিতে হবে তারপর স্কেলিং লাইন ওয়ার্স এ আপশনটিকে সিলেক্ট করলে ওই স্ট্রোকগুলোকে স্কেলিং করবে তারপর রয়েছে নাম্বার অফ কালার্স এইট সিক্সটিন টু ফিফটি সিক্স অথবা ট্রু কালার ট্রু কালার ফরমেটটি আমরা পূর্বে দেখেছি শুধুমাত্র টু থাউজেন্ড এবং সিক্সের জন্য তারপর রয়েছে রাস্ট্রাইট ফাইল ফরমেট এখানে বিভিন্ন অবজেক্টগুলোকে সে রাস্ট্রাইট করতে পারে সেই ক্ষেত্রে এর রাস্ট্রাইট যে ফরমেটটি সেটি আমাদেরকে নির্ধারণ করে দিতে হবে রাস্ট্রাইট ফরমেটটি আপনি পিএনজি অথবা জেপিজি যে কোনো একটি ফরমেটে রেখে কাজ করতে হবে পিএনজি অর্থাৎ পোর্টেবল নেটওয়ার্ক গ্রাফিক্স জয়েন্ট পিকচার এক্সপার্ট গ্রুপ এই ফরমেটও আপনি ব্যবহার করতে পারেন তো পিএনজি হিসেবে ব্যবহার করলে আমাদের যে সুবিধাগুলো সেগুলো হচ্ছে একমাত্র আলফা চ্যানেলগুলো এখানে প্রদর্শিত হবে এবং জেপিজি ফরমেট যদি আমরা ব্যবহার করে থাকি এর আলফা চ্যানেলগুলো দেখা যাবে না সবগুলোই সে সলিড হিসেবে সেভ করবে তারপর রয়েছে অপশনস থেকে প্রিজার্ভ অ্যাপিয়ারেন্স কোনো ফাইলে ইফেক্ট মেনু থেকে যেই অ্যাপিয়ারেন্সের কার্যকারিতাগুলো আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি সেগুলোকে সেভ করার জন্য অর্থাৎ সেগুলোকে ঠিক রাখার জন্য প্রিজার্ভ অ্যাপিয়ারেন্স অথবা ম্যাক্সিমাম ইরিটেবিলিটি যদি এটাকে সিলেক্ট করা হয় সেই ক্ষেত্রে এর ম্যাক্সিমাম ইরিটেবিলিটি বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ একে সে রাস্ট্রাইট করবে না সে এর পাতগুলাকে ভ্যাক্টরি হিসেবে সেভ করে নেবে আমরা আরেকটি মূল্যবান কথা জেনে নিই ইলাস্টোটের তৈরিকৃত আর্টওয়ার্ক এর স্ট্রোক এবং ফিল এ যদি ব্ল্যাক হয়ে থাকে তাহলে সে স্ট্রোক এবং ফিলটিকে হোয়াইট আকারে সেভ কর আবার যদি হোয়াইট হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে স্ট্রোক এবং ফিলটিকে ব্ল্যাক আকারে সেভ কর এক্সপোর্ট সিলেক্টেড আর্টওয়ার্ক এটাকে টিকমার্ক করলে শুধুমাত্র সিলেক্টেড আর্টওয়ার্কগুলোকে সে এক্সপোর্ট করবে যদি এটিকে টিকমার্ক করার পর কোনো সিলেক্টেড আর্টওয়ার্ক না থাকে সেই ক্ষেত্রে সে কোনো কিছুই দেখাবে না বাট ব্লাঙ্ক আকারে ডকুমেন্টটি সেভ করবে এই ফরমেট অলসার পাথ ফর অ্যাপিয়ারেন্স যদি এটিকে আমরা সিলেক্ট করে কাজ করি সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পাথ রয়েছে যেগুলো অন্যান্য অবজেক্টের উপর ওভারলে হিসেবে কাজ করতে পারে সেই ক্ষেত্রে সে পাতগুলাকে ওভারলে যাতে না করে এমনভাবে ওটাকে সজ্জিত করে তারপর রয়েছে আউটলাইন টেক্সট টেক্সটগুলোকে 
পাতে পরিণত করলে অর্থাৎ আউটলাইনে তৈরি করলে এগুলো পরবর্তীতে অর্থাৎ অথোকেট ফরম্যাটে একে আর এডিট করা সম্ভব হবে না এবং এগুলো অবজেক্ট আকারে কাজ করবে যদি আপনি পরবর্তীতে টেক্সটকে এডিট করতে চান সেই ক্ষেত্রে টেক্সটটিকে অর্থাৎ আউটলাইন টেক্সট এটাকে সিলেক্ট না করে এক্সপোর্ট করতে হবে